mit einem eigenen Wohnwagen nach Frankreich. Davon träumt Familienvater Mette Karakurt. Ohne Klimaanlage zum Beispiel finde ich schon welche hier für ab 20.000 Euro schon. Ehefrau Deria ist skeptisch. Sie träumt eher von Glamour an der Côte d'Azur. Für mich ist es jetzt auch mal schön, mit den Kindern mal jetzt was anderes zu erleben oder zu erkunden. Auch mal ein bisschen wieder so schickimicki. Mit einem gebrauchten Wohnwagen gehen sie auf Reise, um Campererfahrung zu sammeln. Go, go, go. Hoch die Hände, Campingwochenende. Die erste Fahrt führt sie in die grüne Mitte der Niederlande, auf einen Campingplatz in Fessem. So hat sich Deria das Campen nicht vorgestellt. Oh Warte mal, das ist voll schwer. Oh Gott, meine ha Arme sind eingeschlafen. Das war schon anstrengend. Die Campingneulinge müssen noch viel lernen. Ach du dicke Scheiße. Haben wir noch über eine Stunde jetzt genau auf einer Punktlandung. Eine Stunde haben wir dafür gebraucht, Schatz. An der französischen Mittelmeerküste taucht die Familie dann so richtig in den Camperurlaub ein. Ich bin gefühlt nur irgendwie am Aufbauen, ob das der Wohnwagen <lacht> ist, Kinderwagen. Aber die Organisation mache ich. Campen direkt am Meer. Kann etwas schöner sein? Das grenzt schon sehr stark, Schatz. Ähm, so nach so einem Traumurlaub. Ne? Mein Traumurlaub ist, <lacht> ist es nicht, muss ich ehrlich sagen. Aber es gibt sie doch, die großen Urlaubsmomente an der Côte d'Azur. Der Platz ist Bombe. Ich hätte es nie gedacht, dass eine Campinganlage so etwas bietet. Exklusives bieten kann. Mhm. Ne? Ob Mette seine skeptische Frau doch noch für das Campen begeistern kann? Dortmund Aplabeck. Hier wohnt in einem modernen Neubaugebiet Familie Karakurt. Hallo, wir sind die Karakurt. Ich bin der Mette. Ich bin die Ella und ich bin die Sarah. Ich bin die Deria und das ist der Theoman. Kommt dabei. Vor einem Jahr haben sich die Karakurz hier ihren Traum vom Eigenheim erfüllt. Einladend und geschmackvoll. Deria ist Architektin. Ihr Mann Mette Automobilverkäufer. Vor 15 Jahren haben sie sich kennen und lieben gelernt und drei Kinder bekommen. So, hier ist der. Schlafbereich von den Mädels. In der alten Wohnung hatten sie getrennte Zimmer und hier wollten sie zusammenschlafen und dafür dann das zweite Zimmer als Spielzimmer nutzen. Ein riesen Spielzimmer. Deria und Mette sind beide in Deutschland geboren und aufgewachsen. Die Großeltern lebten in der Türkei. Im Leben der beiden spielt die türkische Kultur eine untergeordnete Rolle. Bis auf ein paar Ausnahmen. Das Einzige genau, was wir hier Türkisch haben ist türkisches Porzellan, eine türkische Teekanne und türkische Teegläser. Darauf wollen wir, wir nicht verzichten. Natürlich. Genau. <lacht> Türkischer Tee darf nicht mhm. fehlen. Und wir wollen ja auch nicht auf unsere Türkisch. Kultur generell nicht verzichten, ja. aber irgendwie ist es ja, halt dann so, ne? so. Irgendwie ist es dann so unbewusst wahrscheinlich, ne? aber mhm. ähm, durch die Zeit. Die Karakurz lieben es, die Welt zu entdecken. Vor der Geburt ihres Sohnes Theo Mann macht die Familie Pauschalreisen. Es zieht sie in die Ferne, nach Thailand und Singapur. 2018 sammelt die Familie ihre erste Campingerfahrung. Mette findet einen günstigen Wohnmobilurlaub und überrascht seine Frau damit. Also ich wäre auf diese Idee nicht gekommen. Diese Solche Ideen kommen nur von Mette. Da kamen so die klassischen Vorurteile. Soll ich jetzt auch noch im Urlaub jetzt hier bekochen, bemuttern, bemachen und wie auch immer. Ne? Die, so und, ähm ja, erst habe ich herumgeheult, ist doch kein Urlaub für mich. Deria lässt sich zu einem kleinen Probetrip auf die holländische Insel Texel überreden. Im gemieteten Wohnmobil. Danach steht für Mette fest, er will einen eigenen Camper. Aber er muss seiner Frau ein Versprechen geben. Da können wir jetzt nicht irgendwo an, an ein freies Feld im Waldstück gehen, anhalten und sagen, wir campen hier. Also da, da wird sie, glaube ich, noch, noch bevor, die, bevor die Sonne untergeht, wird sie einpacken und sagen, wir fahren jetzt nach Hause. Unter der Betrachtung verschiedener Aspekte müssen wir gucken, dass wir vielleicht einen, ähm, einen Campingplatz anfahren, der mindestens äh, ja, drei, vier Sterne erfüllt. Sauberkeit, Bequemlichkeit, Komfort. Das ist der ja wichtig beim Campen. Und noch eine Frage beschäftigt sie. Ich weiß auch gar nicht, ob es noch weitere Türken gibt, die Camper sind. Ich habe noch nie einen Ach, gesehen, doch. weiß ich nicht. Wir sind mit Sicherheit nicht die Ersten. Keine Ahnung. <lacht> die Karakurz wollen einen Wohnwagen kaufen. Gebraucht, denn neue sind teuer. 
In der Basisversion beginnen die Preise bei 11.000 Euro. Je nach Luxuskategorie können sie bis zu 80.000 Euro kosten. So was in der Richtung, genau. Innen drin, wie in dem Beispiel, dann hast du dann hier eine Rundsitzgruppe. Das ist doch auch schön, ja, das oder? Ist schön, ja. so. Das ist den Karakurz bei ihrem künftigen Wohnwagen wichtig. Eine Rundsitzgruppe, ein Etagenbett für die Kinder, ein Doppelbett und insgesamt soll er nicht mehr als 25.000 Euro kosten. Die Freiheit, das ist, glaube ich, das, was einem im Camping-Liebhaber fasziniert, glaube ich. Ne? Man, äh, äh, man ist im Urlaub, aber doch irgendwo äh, Hat man das kleine Zuhause Hat mit. man das kleine Zuhause mit dabei, genau, so würde ich es auch ja. sagen. Gebrauchte Wohnwagen aus den letzten drei Jahren kosten zwischen 25.000 und 30.000 Euro. Die Karakurz haben sich für dieses ein Jahr alte Modell entschieden, für 21.000 Euro. Mette hat den Wohnwagen von einem Dauercamper gekauft. Er steht am Bostalsee im Saarland. So, dann schauen wir mal an das kleine, gute Stück hier. Ach du dickes Ei. So klein ist er gar nicht, ne? <lacht> das ist ein Riesenapparat. Gut 7,5 Meter lang und 2,5 Meter breit ist der Wohnwagen. Der Zustand top gepflegt. Also, dass ich mal Camper werde, das hätte ich mir auch nicht erträumen lassen, ehrlich. Also ich schaue nicht aus gerade wie ein Holländer, ne? <lacht> Mette darf mit seiner Zugmaschine und dem Wohnanhänger nicht mehr als 90 km pro Stunde fahren. 350 km sind es bis Dortmund. Innen bietet der Wohnwagen genug Platz für fünf. Neben einer großen Sitzgruppe gibt es ein Doppelbett für die Eltern, eine Küchenzeile mit viel Stauraum und einem großen Kühlschrank, außerdem ein Etagenbett für die Töchter Ella und Sarah, sowie ein Duschbad. Und wie reagiert die Familie auf das rollende Zuhause? Ich bin wirklich aufgeregt und gespannt, was uns erwartet. Ne? Und ob es wirklich Spaß macht, so wie, wie wir uns das erhoffen. Vielleicht würden wir so eine, so eine kurze äh, Testreise angehen. Ähm, also vielleicht so ein Radius von 100 Kilometer. Hört sich jetzt banal an, aber wir müssten das tatsächlich erstmal live antesten. Mann, ne? Und genau das werden sie tun. Auf einer kleinen Probereise. Die Karakurz haben sich dafür den Campingplatz Fessem in Holland ausgesucht. Hier wollen sie erstmal herausfinden, wie sich Urlaub in einem Wohnwagen anfühlt. Erst danach soll es auf große Reise nach Frankreich gehen. Ihr Traumziel, die Côte d'Azur mit ihren schönen Stränden und glamourösen Küstenorten wie Saint-Tropez. Dort hat Mette einen Campingplatz mit Zugang zum Meer gefunden, der besonders schön gelegen sein soll. Noch sind die Karakurz Camper Neulinge. Geschirr, Lampen, auch eine Markise fehlt für den Wohnwagen. All das wollen sie bei einem großen niederländischen Campingausstatter kaufen. Aktuell haben wir so einen, äh, ja, so einen richtigen Vorzelt äh, in dem Wohnwagen. Und das ist mir ehrlich gesagt bei Kurztrips zu aufwendig. Und da würde ich mich gerne mal beraten lassen, ob es eine Alternative dazu gibt. Dann. Genau. So. Im Urlaub möchte die Architektin ihren Wohnwagen so gemütlich wie ihr eigenes Zuhause gestalten. Für den Wohnwagen am Eingangsbereich draußen aufhängen, sieht die, immer schön aus. Für die schönen Abendstunden, genau. ne? also kurz wenn nach der Dämmerung, schlafen. wenn die Kinder schlafen. Ne? Wenn wir die erste Flasche Wein, glaube ich, ähm, öffnen, dann brauchen wir auf jeden Fall so, ein, so eine schöne Ambiente. Ne? Und Weingläser, die sorgen für Diskussionsstoff. Das ist auf jeden Fall kein Glas. Sollen wir nicht echte von uns lieber mitnehmen? Also spätestens nach dem ersten Campingurlaub so die fallen die bestimmt zweimal runter und sind schon kaputt. Meinst Oder? du? Ja, ja. Okay. Ich glaube, wir oh, nehmen da einen. Mann ist abgehauen. Einkaufen mit drei Kindern. Da müssen sich die Eltern aufteilen. Braucht ihr einen Mitarbeiter? <lacht> Nein. Hallo, grüße Sie. Hallo. Hi. Hallo. Ähm, wir hätten eine Frage zum Thema ähm, Vorzelt. Ähm, ja. 
Wenn Sie so zwei Minuten Zeit hätten. Ja, natürlich. Ja. Ja, immer. Mette wünscht sich etwas Handliches, das leicht aufzubauen ist. Statt Vorzelt soll es eine Markise werden. Verkäufer Brahm empfiehlt eine sogenannte Sackmarkise. Tuch und Rahmen sind ganz praktisch in einer Tasche aufbewahrt, die platzsparend montiert wird. 530 Euro soll sie kosten. Die haben auch gar kein Gestänge hier, ne? Nein, ist ein bisschen. Ganz in ein, ein in Stück. Und nur mit den beiden Seiten Stänge wird das festgemacht. Das ist natürlich vom Aufbau praktischer, ne? Ja, ist auch ganz schnell aufzubauen, ja. Mit 15 Minuten haben sie das so richtig gut stehen, auch mit ab, abgespannt und alles. Okay, eigentlich war mein Budget so ganz grob bei 350 Euro. Das sind jetzt hier ungefähr, ja, also 150 Euro aufgerundet ist die Differenz. Ich glaube, das wäre es mir wahrscheinlich am Ende des Tages schon wert, dass ich ähm, die Variante nehmen würde. Ne? Entscheiden kann sich Mette heute nicht. Er will noch mal Angebote prüfen und checken, ob es die Sackmarkise auch gebraucht gibt. Und wie war der erste Ausflug in die Campingwelt? Aber das wäre jetzt für mich meine Kaffeetasse. Das wäre das Wichtigste wahrscheinlich, was ich in der Früh brauche. Also, boah, so, könnt, hör mal, so könnte ich mir das echt gut vorstellen. Hier. Schön, ne? in der Sonne. Mit dem Blick aufs Meer. Wenn es fertig ist, ist es immer schön. Aber erstmal dahin kommen, <lacht> das ist die Sache. Der Wohnwagen soll ein gemütliches Reise zu Hause werden. Wichtig für Deria, alles für den Familienhaushalt muss mit. Und dazu gehören Aufbewahrungsboxen, Kochutensilien und Dekoration. So, schau, Mama hat schon mal die Betten hier gemacht. Schau, jetzt müssen wir gucken, wie wir alles schön hier einräumen. Wollen wir jetzt die Sachen holen vom Auto? Oh, den Korb kannst du schon mal reintragen, das schaffst du, ne? In wenigen Tagen soll es losgehen. Zu ihrem ersten Urlaub mit einem Wohnwagen und der ganzen Familie an Bord. Und allmählich wird Deria bewusst, dass sie sich auf eine völlig neue Art zu reisen einlässt. Jetzt äh, mit den ganzen Sachen zu Hause, die haben sich ja jetzt aufgestapelt und dann kam auch die Aufregung. Ne? Und dann habe ich so für mich selbst realisiert, dass es bald schon soweit ist. Jetzt zählen wir die Tage und jetzt sind wir auch aufgeregt und können es auch nicht abwarten. Deria ist gerade in Elternzeit. Sie arbeitet als Architektin in einem Büro. Mit fünf Leuten auf kleinem Raum soll aus ihrer Sicht immer alles gut geordnet sein. Wenn es dann nicht den Ehemann gäbe. Oh, gucken wir mal hier. Oh, oh Gott. Der Mette, ne? das ist typisch für Mette. Es sollen alle Sachen raus. Ja, die tun wir in eine andere Box rein. Die kann er wegverlagern. Der Mette, der liebt das so irgendwelche Sachen ne, von ihm irgendwo hinzustecken, wo es nicht hingehört. Und meistens liegen die immer bei uns zu Hause auch in der Küche rum. Letzter Schliff. Der Wohnwagen wird zum Wohnzimmer. Ganz individuell. Guck mal, dann habe ich Tischdecken geholt. Schaut mal, was da steht. Zu Hause ist da, wo wir parken. Mette, Deria, Sarah, Ella, Theo. Also auf die Fußmatte bin ich voll stolz drauf. Die habe ich zufällig im Internet, als ich ein bisschen so nach Ideen äh, gesucht habe, äh, entdeckt. Und äh, ja, da konnte man das beschriften lassen mit Namen. Und ja, dann habe ich das mal gemacht und den Mette damit überrascht. Ich fühle mich jetzt schon hier gechillt. <lacht> das ist doch schön. Ihr müsst ja glücklich sein, ne? Ich mache das ja für euch. Also ehrlich gesagt habe ich schon ein bisschen Bammel davor, ne? wie das alles ablaufen wird vor dem ersten Aufbau. <lacht> ja. Endlich geht es los. Ihr Ziel, die Provinz Nordbrabant in den Niederlanden. Es ist ihre erste Reise mit dem Wohnwagen. Ein Test, um auch das Campingzubehör auszuprobieren. Sparfuchsmette hat eine gebrauchte Sackmarkise gekauft. Ich habe der Daria noch nicht ganz erklärt, wie der Aufbau von der Sackmarkise ist. Ne? Dafür brauche ich ja unbedingt an sich also ihre, ihre, ihre starken <lacht> Oberarme. Ne? Ähm, da wird sie jetzt nicht gleich so begeistert sein, wenn sie da halb an der Leiter oh hängt. Ne? Schau, das hat er mir gar nicht erzählt. <lacht> 
Dann los geht's. Go, go, go. Hoch die Hände, Campingwochenende. Fahrt ins 170 Kilometer entfernte Fessem. Von Wald und Wiesen umgeben liegt der Campingplatz in einem Naturschutzgebiet, umgeben von vielen kleinen Dörfern. Für den einjährigen Theoman ist es der erste Campingtrip. Aber schon gibt es das erste Problem. Oh, Mischflasche haben wir vergessen. Ich kann nicht umdrehen, das geht nicht immer. Ja, was machen wir? Da kommt schon, da kommt schon ein DM oder sonst irgendwas. Improvisieren, das liegt Mette. Eine Eigenschaft, die er vielleicht noch brauchen wird. Der Platz für das Probecampen hat eine Poollandschaft, Hüpfburgen, einen Minigolfplatz und sogar einen Tierpark. Die Kinder sind also beschäftigt. Hallo, grüße Sie. Wir hatten auch reserviert hier. Ja, ne? Ihr Name ist? Kara Kurt. Kann man auch hier Fahrräder ausleihen? Ja. Für, für Kinder? Ja. Okay. Ähm, das ist für Sie? Ah, das ist ja ganz lieb. Eine Übernachtung für alle fünf kostet hier 50 Euro. Okay, und ja. Bäckerei, wo man Brötchen holen kann, ist ja, es auch hier? Ist, dort, ja. ist auch jeder, ne? Ja. Genau. Okay, Super. Danke Ihnen nochmal, ne? Super. Ja. Tschüss. Tschüss. Ist das hier schön, Ella? Hier gibt es alles, sogar eine Bäckerei. Ja. Schön, ne? Dann können die jeden Tag Brötchen holen, ihr beiden mit dem Fahrrad. Mama, 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 Mama. Vor vier Jahren hatten die beiden mal ein Wohnmobil für eine Reise gebucht. Bislang ihre einzige Campingerfahrung. Aber mit einem Wohnwagen ist alles ein bisschen anders. Mit Internet-Tutorials hat sich der autobegeisterte Mette schlau gemacht, wie man das Gefährt rangiert. Der erste Plan wäre wahrscheinlich, ähm, die Fahrräder abmontieren. Das wäre der erste Plan. Die Fahrräder abmontieren, dann äh, den Wohnwagen abklemmen und wir haben ja noch einen Mover. Dann würde ich mit dem Mover quasi genau schön so dicht an die Bäume so ranfahren und hier parken. Und dann müsste eigentlich der Platz, Schatz, unsere Parzelle sein. Ne? So könnte ich mir das Ganze vorstellen. Das ist der einfache Part. Das schaut noch sehr professionell aus. So ein Fahrrad runterholen, das kriege ich noch hin. Ne? <lacht> Mit dem Mover kann man den Wohnwagen wie ein ferngesteuertes Auto bewegen. Praktisch, aber nicht billig. Er kostet um die 1000 Euro. Mama, Mama wir fahren zum Spielplatz. Ja. Okay. Wow. Das Beste wäre natürlich, ne, wenn du jetzt den Mover einschaltest und ich hätte keine Bordbatterie für den Mover, das wäre jetzt hier peinlich. Ne? So, erste Aktion am Campingplatz und der Mover geht nicht, Schatz. Hör mal, das wäre doch was, ne? Das wäre ein Bild für Götter. Ey. Aber das ist ja nicht jetzt der Fall, oder? Abwarten. Zentimeter genau soll man nach Angabe der Hersteller mit dem Mover rangieren können. Gut, dann probieren wir mal. Oh. Was war das? Schau mal. Funktioniert's nicht. <lacht> das mal nicht, ne? Hast du es schon mal gemacht davor? Ist die Batterie leer? Hör mal, ist die Batterie leer? Oh Gott. Ja, jetzt hast du zu sehr von deinem Mover geschwärmt und jetzt funktioniert der nicht. War ja klar. Irgendwie. Verstehe ich nicht, weil laut System, laut System ist die Batterie voll, 14,5 Volt. Ne? Aber der Mover geht nicht. Aus welchem Grund auch immer. Warte mal schnell. Mette versucht es mit Landstrom. Mit Erfolg? So, ich schalte ihn noch mal an. Stopp mal. Ach, die Handbremse ist ja drauf. Boah, Scheibenkleister. Das kann ja gar nicht funktionieren. Oh ja, Bombe. Läuft, läuft, läuft. Ja, heilige Bimbam. Was war das hier für ein Action jetzt schon wieder? Ja, cool ist es schon, ne? So, das schaut doch gut aus, Schatz. Schau. Ich bin sehr erleichtert. Ne? Ähm, zum Glück hat das wohl jetzt so niemand so ganz aktiv mitbekommen, das Malheur hier im Umfeld. Ne? Das schaut sehr gut aus. Ne? Und ähm, wie gesagt, also. Ähm, Momentan läuft es erstmal gut. Ne? Das erste Problem ist gelöst. Die Sackmarkise soll angeblich besonders handlich sein. Ein guter Sonnenschutz an heißen Tagen. Gemäß dem Verkäufer 15 Minuten. 
Das halte ich jetzt für sehr sportlich. Ne? Also ich denke, schwer ist sie wohl nicht, aber ich denke, dass wir so eine halbe Stunde brauchen wahrscheinlich. Ne? Ich habe überhaupt keine Ahnung. <lacht> ich, ich sehe das jetzt zum ersten Mal, wie sowas aufgebaut wird. So, einmal kurz mal die Stoppuhr. Zack. So, wo ist die überhaupt? Hier. Nein, die Markise. Die hängt da Und oben. los, los, die Zeit läuft. <lacht> Ich fängt schon an die erste. Ach so, da war dieser Ding, ne? Oh, alter Schwede, du. Hier hängt sie immer, ne? Ach du Drecksei. Tu das mal weg. So. Was machst du denn jetzt? Nee, oder? Nein, warte mal, Schatzi. Wir müssen uns so eine Leiter holen. Nein, nein alles gut. Nicht, dass sie jetzt auf unser Kopf. Kommt. Nein, nein. Hast du sie? Ja. Runter. Warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal, das ist voll schwer. Stopp. Ah, dann so halten. Hin, oder? Na, bleib mal du auf deiner Seite. Ah, hier. So. Nee, das. Nee. Schatz, ich dachte, du weißt, wie das geht. Boah, ehrlich. Ach du, ich google das mal ganz kurz mal. Schatz, du musst einmal mitgucken, du hast da immer ein helles Köpfchen dafür. Ja. Ah, ja. schau. So. Und wieder hilft ein Internet-Tutorial den Camping-Neulingen. Dass der Wohnwagen so viel Arbeit macht, damit hat Deria nicht gerechnet. Oh Gott, ich habe voll, meine ha Arme sind eingeschlafen. Das war schon anstrengend. Ich glaube, zu zweit ist schon ein bisschen schwer, aber vielleicht gewöhnt man sich auch dran, ne? wenn man jetzt mehrmals reist. Vielleicht geht es dann auch schneller. Jetzt kennen wir ja die Tricks. Die Anfänger sehen wir jetzt nicht mehr aus, ne? nachdem es aufgebaut ist. So, jetzt gucken wir noch mal raus, was wir gebraucht haben. Ach du dicke Scheiße. Haben wir eine, über eine Stunde jetzt genau auf einer Punktlandung. Eine Stunde haben wir dafür gebraucht, Schatz. Das darf ja niemand nur erzählen, wir haben schon 17 Uhr fast. Ne? Also, das muss wir besser können. Ne? Beim nächsten Mal gebe ich da besonders Rücksicht drauf, dass ich da schneller werde. Vor dem Abendessen soll es jetzt nur noch gemütlich werden. Mama, wir sind wieder da. Das ist ja das Schöne am Campen. Ne? Hier ist, ist es wie ein Paradies für, für die Kids. Und die kommen und gehen, wann sie wollen. Und das ist halt toll. Und wie ist die Stimmung bei den Eltern? Nach dem mühsamen Aufbau ist das Ehepaar zum Thema Campen geteilter Meinung. Aber nicht jetzt mit dem Essen. Wie fandet ihr den ersten Tag? Gut. Ja, dann stoßen wir, Haben wir das Perfekt. Gut gemacht. Ja, das ist ja schön. Schatz. Perfekt kann ich noch nicht sagen, Thiermann. aber. <lacht> ja, Thiermann, boom. Vor so einem langen Tag, ne? Da kann man sich echt mal ein paar Minuten mal zurücklehnen und sagen, okay, das, also das jetzt echt mal geschafft heute, oder Schatz? Mhm. Wahnsinn. Zum Glück haben wir ein verlängertes Wochenende. <lacht> ja, Theoman, jetzt musst du aber jetzt mal ein bisschen. Wir müssen nur mal... den Theoman hier gleich mal ruhig bekommen. Aber du noch mal, ne? Na, hm. Wenn der diese Nacht übersteht mit dem Schlafen in seinem neuen Bett, dann ist alles gut. Aber am Ende sind wir doch glücklich, oder? Ja, absolut. Haben es geschafft, wir haben es gut hinbekommen. Für einen tollen, erfolgreichen Tag, ne? Und ich freue mich auf die Zukunft mit Camping. Mal schauen. <lacht> Ob sich Derian noch fürs Campen begeistern kann? Morgens um halb neun auf dem Campingplatz Fessem. Oh, Brötchen ist ganz wichtig, genau. Salz und Pfeffer. Das Frühstück vorm Wohnwagen ist fast genauso üppig wie zu Hause. Mit türkischer Sucukpfanne. Und wie war die erste Nacht? Also die erste Nacht war tatsächlich äh, gut. Ähm, sehr gut würde ich noch nicht sagen, weil der Theoman, der kam dann in der Nacht zu uns. Ähm, sein Wurfzelt hat er quasi gemocht bis Mitternacht und, ähm, und dann konnte er sich dann nicht frei bewegen da drinnen. Und die Mama hat ihn dann zu uns hergeholt. Aber ansonsten hat es super geklappt. Der kleine Theoman ist auch noch ganz erschöpft von der ungewohnten Nacht im Wohnwagen und muss erstmal Schlaf nachholen. Das Internet ist auf diesem Campingplatz gut. Das Babyfunk kommt zum Einsatz. Und endlich mal Zeit für die beiden, den Platz als Liebespaar zu erobern. Hello Sunshine, hello Sky. Hello White Clouds floating by. Hello cooling summer breeze, coming whistling through the trees. Hello Sand and hello Seas. 
Hör mal, ich sehe so, seh gerade die Kinder hier, genau vor meinen Augen hier. Wirklich? Kann man echt? Ist das ein... Ja, guck mal rein. Ist das ein Natürlich. Fernglas? Hör mal, da ist ein Fernglas drinnen. Ach, Mette. <lacht> Was auch nur Quatsch. Schon muss sich Mette einem klassischen Camper-Thema stellen. Eigentlich bräuchtest du jetzt bei diesem Wetter jetzt nicht unbedingt die Markise. Da wäre es sogar fast besser, wenn die eingefahren wäre. Ne? Aber ähm, das ist eben das mit der Kassettenmarkise, die kannst du dann halt einfach selber einfahren. Jetzt mit der Sackmarkise ist es auch wieder doof, Schatz. Ne? Mhm. Dann, ich kann die jetzt nicht einfach einfahren. Das heißt, wieder abmontieren, reindrehen und so weiter. Bloß keine zusätzliche Arbeit, denn dafür müsste Mette wieder seine Frau um Unterstützung bitten. Nach dieser ersten Testfahrt hat er sie gerade überzeugt, mit ihm und den Kindern die Reise nach Südfrankreich zu wagen. Oh. Auf einen schönen Tag. Ein Küsschen. Mhm. <lacht> so, jetzt kann die Kutter hier kommen. <lacht> Es ist mitten in der Nacht. Vor den Karakurz liegen 1300 Kilometer mit den drei Kindern. Hallo. 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 Und, seid ihr aufgeregt? Ja, richtig. <lacht> Gleich geht's los. Ja. Von Dortmund geht es über Marseille an die Côte d'Azur. Ihr Traumziel, die französische Mittelmeerküste. Mit 15 bis 16 Stunden Fahrt rechnet der Familienvater. Mette und die Kinder wünschen sich entspannte Stunden am Strand. Deria möchte das glamouröse Treiben in Saint-Tropez kennenlernen. Wie gut sich der Wohnwagen für ihren Trip im heißen französischen Sommer eignet, das werden sie dort herausfinden. Man merkt, dass man richtig im Süden ist. Ja. Ne? Wie viele Meter noch? Und es ist so heiß. Noch 200 Meter. Nee, 200. Doch, 200. 19 Stunden Fahrt. Die Karakurz sind endlich an ihrem Ziel angekommen. Campingplatz Comte du Domaine. Die Fahrt die war lang <lacht> mit drei Kindern. Ne? Und jetzt freue ich mich wirklich auf den Platz zu kommen. Wir sind auch fix so fertig jetzt. So. Nein, wir gehen jetzt erstmal auf unserem Platz. Hier nochmal die Karte für dich ganz kurz zum Halten. Ah. Ihr bekommt noch die Bändchen hier. Schau mal. Du kriegst Violett und die Serra kriegt Grün. 80 Euro zahlen die Karakurz hier pro Nacht für ihre Parzelle. Wasser und Strom inbegriffen. Hi. Der Campingplatz hat fünf Sterne. Entsprechend großzügig sind auch die Stellplätze angelegt. Besser geht's nicht. Die Karakurz haben für ihren Wohnwagen mehr Blick gebucht. Geschafft. Oh, endlich. Frische Luft. Schau mal. Das Meer ist direkt vor euch, da können wir morgen gleich schwimmen gehen, oder? Ja, machen ja. wir. <lacht> ja, wir haben den schönsten Ort gesehen, oder? <lacht> Die anderen sind ja nicht so viel, glaube ich. Ist da schon ein wenig Begeisterung hörbar? Der Platz liegt unterhalb des mittelalterlichen Dorfes Bormle Mimosa. Mit herrlichem Blick auf das Meer. 1086 parzellierte Plätze auf 45 Hektar. Mit Pinienwäldern und direktem Meerzugang. Jetzt ausspannen, das wäre genau das Richtige. Aber für Camper fängt die Arbeit mit der Ankunft erst an. So, müssen wir auch gleich mitmachen hier, ne? In ein paar Jahren kannst du das komplett alleine machen, ne? Dann kann der Papa sich einfach zurücklehnen. So, jetzt einmal an den Reifen, sagt er hier. Drücken. Handbremse ist sie unten diesmal. Ah, nee, die ist noch oben. Danke für ja, den Hinweis. Schon. Ja, die muss ich gleich runter machen. Hatten sehr wir gut. letztens mal auch schon, ne? Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hör mal, das klappt schon fast zu so gut, ne? Stopp doch jetzt, das ist doch gut. Macht Spaß. Wir haben aus dem letzten Trip gut äh, dazugelernt, glaube ich. Ne? Jetzt ist er richtig hier in seinem Element, weiß jeden Schritt auswendig. Ich bin fertig jetzt, ehrlich, jetzt ist Schluss. Heute mache ich nichts mehr. Wichtig ist, dass wir jetzt erstmal angekommen sind. Und das Grundgerüst steht jetzt hier. Ne? Und alles andere, das sehen wir dann morgen. Genau. Was wird die Familie auf diesem Fünf-Sterne-Platz alles geboten bekommen? Die Nacht war warm, ruhig und lang. Mal etwas länger schlafen, das hat schon gut geklappt. Es ist halb zehn. Die Temperatur draußen ist auf über 30 Grad gestiegen. Zu heiß für Mette. 
Wir dachten, durch die Bäume sind wir ein bisschen hier ähm, äh, von der Sonne geschützt. Aber die Mittagssonne, die kommt dann, glaube ich, doch runter. Aber genau dafür haben sie ja ihre Sackmarkise. Die soll den nötigen Schatten spenden. So, Schatz, diesmal stoppen wir noch mal die Zeit. Mal gucken, ob wir das besser schaffen als beim letzten Mal. Los. So, los, die los, Zeit. Jetzt, los. Mette ist ehrgeizig. Diesmal will er seiner Frau beweisen, dass es viel schneller gehen kann. Fünf Minuten sind schon um. Also es geht schon mal viel, viel besser, Schatz, oder? Ja, beeil dich. Ist jetzt fertig, oder was? Das, ja, die Füße stehen schon mal hier. Ach, wir müssen ja noch die Schrauben. Ja. Oh, dann geht das nicht weiter. Mhm. Heringe noch zur Befestigung. Laut Hersteller soll man den Aufbau in einer Viertelstunde schaffen. Minuten und 38 Sekunden und 52 Sekunden. Sehr gut. 18 Minuten haben wir jetzt äh, auf dem zweiten Anlauf jetzt hier gebraucht und äh, ich bin mir ganz sicher, da war noch ein bisschen äh, also Luft nach oben auf jeden Fall. Ne? Also wir, wir würden es ohne weiteres, ohne dass wir uns groß anstrengen, 15 Minuten auch schaffen. Hm. Ne? Also von daher sehr gut. Urlaub im Hotelzimmer ist sicherlich komfortabler. Ich bin gefühlt nur irgendwie am Aufbauen, ob das der Wohnwagen <lacht> ist, Kinderwagen <lacht> und sonst irgendwas. Ja, okay, du baust alles auf, aber die Organisation mache ich. Ich habe ja den ganzen Einkauf ja. und das Bettzeug und ja, alles. Ja, klar, natürlich. Hör mal, gar keine Frage. Wir sind ein gutes Team. Und den Quatsch mache ich. <lacht> Wer macht mehr? Eine Frage, die bei Paaren schon mal aufkommen kann. Bevor es aber darüber zum Streit kommt, wird jetzt erstmal der Fünf-Sterne-Luxusplatz erkundet. Was auffällt, die Sanitäranlagen sind groß und sauber. Und es gibt eine gute Infrastruktur mit Einkaufsmöglichkeiten und Gastronomie. Schick, schau mal. Eigentlich brauchst du auch gar nichts aus der Anlage rausgehen, dann haben wir alles hier, ne? Guck mal, ist cool, ne? Ein Kaffee und so. Und wie sind die Preise auf dem Campingplatz? Für eine Margarita 12 Euro, das ist jetzt, ähm, ja, also schon sportlich, ne? Also, ähm, die kriegst du in NRW, glaube ich, für 4,50 Euro, wenn überhaupt, ne? Also von daher, ähm, mal drei kann man schon durchaus sagen, dann, ne? Es gibt aber auch andere Artikel, ich war verwundert, jetzt für ein Baguette haben die jetzt heute 1 Euro aufgerufen, das ist jetzt fair, ne? Was halten die Karakurz vom preis leistungs insgesamt? Pro Nacht haben wir bezahlt 80 Euro für den Platz. Jetzt wird der eine oder andere sagen, für 80 Euro kriegt er schon locker ein Hotelzimmer, ein Doppelzimmer, ja. Aber nicht mit drei Kindern. Nicht mit drei Kindern, genau, das ist eine. Mhm. Und, und dann nicht mit diesem Ambiente direkt am Meer und, 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 was dazu gehört dann. Mhm. So, die Kleinen wollen ins Meer. Kein Wunder, mittlerweile ist die Temperatur schon auf 39 Grad hochgeklettert. Zeit für eine Abkühlung. So, sucht euch einen Platz aus. Hier ist das schön, Schatz. Ja. An der Côte d'Azur gibt es oft Kieselstrände. Der private Strandzugang des Campingplatzes überzeugt aber mit feinem Sandstrand. Wie ist es? Setzt euch rein. Nein, kalt. <lacht> Ja, spritzt sie mal das. Für mich ist das Wichtigste, ja, dass die Kinder glücklich sind. Ne? Und hier lässt du sie gehen und ähm, den ganzen Tag haben sie ihren Spaß und sind dann am Ende dann super glücklich. Kriegt die jetzt bestimmt auch nicht mehr raus, die aus dem Wasser. <lacht> die kommen jetzt nur noch zum Abendessen. Ist Diria doch schon Campingfan geworden? Mette ist auf jeden Fall zufrieden mit seiner Platzwahl. Der Strand ist super schön, ähm, liegt äh, direkt quasi am Platz. Ne? Also wir haben glaube ich 200 Meter, wenn überhaupt, ne? also zum Strand. Also besser kann man den Urlaub gar nicht vorplanen. Also alles super gelogen. Mette grillt gerne und hat sich für den Campingurlaub einen neuen Gasgrill zugelegt. Eine kleine Bestechung, denn im Alltag muss sonst immer seine Frau kochen. Ich mache dann den Salat. Ja, Schatz. Ne? Das Der kann Ordnung. ja mal heiß werden. Hast, tust du schon mal das Fleisch raus? Da habe ich schon. Ah ja, okay, gut. Wenn man die Möglichkeit hätte, für immer so einen Blick zu haben. Ne? Und wenn jetzt mein täglicher Tagesstress das wäre, dass ich jetzt den Grill hier anspeisen muss. Ne? Also damit wäre ich gut zu leben. Ne? <lacht> Und wie steht der Ria zum Kochen in der Camperküche? Ähm, das sehe ich jetzt so immer als Abenteuer. Und, ähm, und das gehört dann dazu, das macht mir dann Spaß. Zum Urlaub, da möchte ich mich natürlich auch ähm, ausruhen und mich einfach bedienen lassen. Schatz, wie lange braucht ihr denn noch? 
Wir sind doch fertig. Bloß kein Zeitdruck. Aber der neue Grill hat Power. Lammkoteletts mit Salat und französischem Baguette sind das perfekte Camping-Dinner. Der ist gut. Der ist gut. Schmeckt der? Ja. Wir haben jetzt einfach mal angefangen. Ja, ja, alles gut. Mach dir mal. Oh. Da haben wir an alles gedacht. Von den Flaschen öffnen nicht, ne? Ich muss jetzt hier mit meinem Zeug eine Bierflasche öffnen. Mittlerweile sind es 42 Grad. Mette hat wirklich an alles gedacht und eine Investition getätigt, die seiner Familie zusätzlichen Komfort gibt. Für 1300 Euro hat er den Wohnwagen mit einer Klimaanlage aufgerüstet. Wie man hier drin merkt, Bombe, also Klimaanlage war absolut die richtige Entscheidung. Also da kann ich jedem empfehlen, der mit einem Camper ähm, äh, in, die in die südlichen Gebiete verreisen will. Also das Ding ist ein Muss, also sonst hält es ja gar nicht aus. Ne? Und noch ein Gadget, das seiner Frau den Campingurlaub schmackhaft machen soll. Eine Eiswürfelmaschine für gemütliche Drinks im Liegestuhl. Gutes Essen, tolles Wetter, mega Aussicht, Kinder glücklich, Flasche Wein. Was will man mehr? Ne? Also, um, das, ist, das grenzt schon sehr stark, Schatz, ähm, so nach so einem Traumurlaub. Ne? <lacht> also, hm. ja, ne? mein Traumurlaub ja, ist, <lacht> ist es nicht, muss ich ehrlich sagen. <lacht> Bislang war Camping aus Dirias Sicht mit recht viel Arbeit verbunden. Hatte ihr Mann nicht etwas ganz anderes versprochen? Eigentlich habe ich den Wohnwagen, hat er mich jetzt für überredet, ähm, dass wir halt Städte anreisen eher. Ne? So, jetzt, jetzt, jetzt outet sie sich, ne? Ja. <lacht> jetzt outet sie sich. Jetzt gebe ich es zu. Genau. Ja, nee. Also zum Überreden hat der Messer zu mir gesagt, wir machen ganz viele Städtetrips ne, mit den Kindern. Und dann brauchen wir nicht in einem Hotel übernachten, dann können wir einfach im Wohnwagen übernachten. Ein Traumziel steht ganz oben auf Derias Wunschliste. Saint-Tropez, der berühmte Hafenort an der Côte d'Azur. 40 Kilometer vom Campingplatz entfernt. Und diesen Wunsch möchte Mette seiner Frau auch erfüllen. Aber nicht ohne Hinweise darauf, wie sinnvoll unter Kostenaspekten die Reise bislang mit dem Camper ist. Was jetzt ein, eine Nacht mit drei Kindern in Saint-Tropez kosten würde, das würde mich mal just for fun mal jetzt einfach mal interessieren. Ja, Wir gucken mal. Also 500, 250, ne? 250. Und Mama sagt auch irgendwo 250, ne? 250, 300. Also im Zentrum drei Sterne für 766 Euro. Ein drei Sterne Hotel mit Frühstück für eine Nacht. Ich meine, Wahnsinn. Also hier kann man Geld verbrennen. Die Karakurz fahren mit dem Auto, denn Saint-Tropez hat keinen Bahnhof. Eine Stadt voller Klischees, in der auch Reiche und Superreiche leben und Urlaub machen. In den Sommermonaten wird das kleine provinzialische Fischerdörfchen von Touristen überschwemmt. Für mich ist es jetzt auch mal schön, aus dem Campingplatz rauszukommen und mit den Kindern mal jetzt was anderes zu erleben oder zu erkunden, auch mal ein bisschen wieder so schickimicki. Das sind dann keine Armbändchen hier vom, vom, vom Campingplatz, sondern eher so Goldarmreife. <lacht> ne? Also den Unterschied sieht man und wenn man im Parkhaus sein Rolls Royce hier waschen lassen darf, ne? also kann man so einen kleinen Unterschied hier erkennen. <lacht> In der weltberühmten Stadt leben gerade einmal 4300 Menschen. Besonders beliebt der Hafen. Hier reihen sich die großen Yachten des internationalen Jetsets aneinander. Der Weg dorthin führt die Karakurz aber auch durch die schöne Altstadt. Oh, mega Gassen, wirklich, ein Traum. Das ist dieser Kirchenturm, schau mal, Schatzi, wo auf den Bildern drauf ist. Die sieht so ähnlich aus wie bei uns im Wohnzimmer, ne? nur ein bisschen andere Töne. Ja, die kostet oh. wahrscheinlich nur das Zehnfache als bei uns, ne? so wie das hier <lacht> ausgestellt ist. Hier. Ja, ach, da bin ich aber mit meinen auch zufrieden. Ja. Du Unser ist so. schöner, ne, Ella? Siehst du, da muss man vielleicht auch nicht so viel Geld ausgeben für manche Sachen. So hat sich Deria ihren Sommerurlaub vorgestellt. 
Dabei war sie bislang Fan einer türkischen Hafenstadt. Bodrum, das ist fast gleich. Also die engen Gassen, auch mit dem Blau hier an den Türen und an den Fenstern. Das ähnelt total. Aber hier ist es schöner. Muss ich ehrlich sagen. <lacht> <lacht> Deswegen reise ich auch, um Erinnerungen zu sammeln. Und das macht, finde ich, einen auch reicher. Ohne ihren Wohnwagen wäre der Urlaub an die exklusive Côte d'Azur für die fünfköpfige Familie ziemlich teuer geworden. Das versöhnt auch Deria mit mancher Strapaze, die die Reise mit sich gebracht hat. Das riecht komisch. Ja, dafür schmeckt es gut. Und dann sind wir, glaube ich, schon am Hafen. Ja, wenn der Fisch schon in der Nähe war, ne, dann kann der Hafen nicht weit weg sein. Der Hafen zählt zu den Wahrzeichen der Stadt. Wer ein gut gefülltes Portemonnaie hat, kann die vielen Restaurants besuchen und in den edlen Boutiquen shoppen. Immer wieder wartet eine neue Sehenswürdigkeit. Ist echt. Nein, das ist eine Skulptur. Nein. Steht doch da. Never ever, nein. Nein, Papa, die ist nicht echt. Aber die ist also, <lacht> Wahnsinn, Wahnsinn. Das ist tatsächlich nicht echt. Hör mal, hier ist richtig ähm, was los ne? und auch was geboten. Also, Je näher man am Hafen ist, desto mehr Tourismus. Ne? Ja, also ähm, ich bin zwar nicht für, wie soll ich sagen, Gloss und Glamour, aber so einen Tag in so einer Yacht würde ich auch aushalten. Also, <lacht> also, ja, kannst mich ja überraschen. Ja, na, was nicht ist, kann ja, noch kommen. Mach einen Campingwagen. Genau. Genau. Statt einer Yachtfahrt muss ein Eis ausreichen. Wo sind die Hände? Wollt ihr nach Eis? Ja. <lacht> Aber selbst das kostet hier einen Luxuspreis. Ich glaub, hier kostet auch eine Kugel 3,50 Euro. Ja, das sehe ich auch hier. Ne? And um, one um, Joghurt. Joghurt? Yes. Das ist sehr lecker. Kann das Paar die eine große Frage beantworten? Wird aus einmal campen immer campen? Ohne dem Camper alleine nach saint Tropez fahren, wäre wahrscheinlich ähm, schon äh, kostenspieliger. Und gerade diese, äh, wie soll ich sagen, ähm, Glas, diese Brücke wollten wir erschlagen, dass wir gesagt haben, ja, der Camper, ähm, der ist genau äh, für so etwas sehr gut zu haben, ne? dass wir zum einen hier campen und das Ganze verbinden mit diesen Großstadttouren. Ne? Und von daher, ne? Experiment Also für die Übernachtung muss man, finde ich, jetzt nicht mega viel Geld hier zahlen, aber man kann die Stadt trotzdem sehen. Ne? Ja. Ella, wie fandest du das? Also, ich fand das lecker. <lacht> Am Abend. Raus aus der Touristenhochburg. Zeit für eine Liebeserklärung. Der Platz ist Bombe. Ich hätte es nie gedacht, dass eine Campinganlage so Was etwas bietet. Exklusives bieten kann. Mhm. Ne? So ein Strand, ähm, äh, so ein Feeling, ähm, so glasklares Wasser hier. Ne? Das kennt man aus irgendwelchen Katalogen von äh, der Südsee und Co. Also mhm. das muss man wirklich sagen, Traum. Ich bin so froh, dass die Daria damals gesagt hat, wenn wir irgendwo hinfahren, unser erstes Ziel ist Côte d'Azur. Da, ja, da müsste ich mich heute noch mal bedanken bei ihr, dass sie dieses Zielort sich ausgesucht hat. Ne? Also ein Traumfleck. Hatten wir beide ja noch nicht gesehen. Ein Traumfleck hatten wir beide vorher noch nie gesehen. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass das auf gar keinen Fall das letzte Mal ist, glaub, wo wir, wir in Côte d'Azur sind. Und was sagt Daria? Ist sie nun endgültig zum Campingfan geworden? Also, ja, so nur Campingurlaube wird es nicht Glaube ich auch nicht. Das, ne? das nicht. Aber wir werden es immer abwechselnd machen, ne, dass man das andere auch vermisst. Weil das, das ist auch so, wenn man jetzt äh, hintereinander immer in so ein Hotel geht, hat man keine Lust mehr. Und wenn man jetzt ständig campt, glaube ich, äh, dann ist auch ist, irgendwann ist die Luft auch, auch aus. Ne? Genau. Und deshalb äh, lassen wir das jetzt in so einem gesunden Maß, ne? einmal so, einmal so, dass man sich wieder auf das Nächste freut. Ja, so würde ich das genauso unterschreiben. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte liken, kommentieren und abonnieren.